Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Günas TV baxırsınız. Studiya Daynur Zahiddi. Əvvəlcə, iyunun 14-ü hicri şəmsi təqvimi ilə Xorda Dayının 24-ünü olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Ermənistanın ekoloji cinayəti Ərdəbildə xərçəngə səbəb oldu. Xiyavda ağır yol qəzası baş verdi. Birləşmiş Ştatlar və İranın gizli razılaşması var İsraildə açıqlama. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Ermənistana tələb. Küveyt Türkiyədən 357 milyonluq bayraqlar alır. İndi isə daha etraflı. Ərdəbil mədə xərçənginə yoluxma sayına görə İranda birinci yeri tutur. Bunun səbəbi, Ermənistanın Metsamur Atom Elektrik Stansiyasının zəhərli tullantılarının araz çayına axıdılmasıdır. Bu sözləri Güney Azərbaycanın Xiyaf şəhərinin İran parlamentindəki nümayəndəsi Mahmud Abbas Sadə deyib. Xarici İşlər Nazirliyinə, Ekologiya Təşkilatına və Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmişəm ki, bu məsələ ciddi şəkildə araşdırılsın və xalqa hesabat verilsin. İnsanların sağlamlığını təmin etmək üçün qəti və təcili tədbirlər görməlidir, deyə millət vəkili bildirib. O, Ərdəbil Tibb Elmləri Universitetinin verdiyi hesabata əsaslanaraq, Ərdəbilin İranda cəmiyyət sayına görə 22-ci xərçən xəstəliyinə yoxma sayına görə isə birinci yerdə olduğunu qeyd edib. Elə yer gəlmişkən qeyd edək ki, Ərdəbil əyalətinin Xiyaf şəhərinin qotur suyu lahrud yolunda ağır yol qəzası baş verib. Bu barədə Ərdəbil əyalətinin yol polisi idarəsinin rəisi Palkovnik Vəhid Əlipur məlumat verib. Adisə nəticəsində iki nəfərin yerindəcə öldüyü, dörd nəfərin isə ağır yaralandığı bildirdi. Qeyd edək ki, hər il İranda baş verən yol qəzalarında ortalama 17 min nəfər həyatını itirir. İranda yol qəzalarının sayının çox olmasının əsas səbəbi ölkədə istehsal olunan minik avtomobillərin keyfiyyətsizliyi və yolların təhlükəli olmasıdır. Davam edirik. İyunun 13-də İran parlamenti İbrahim rəisinin təklif etdiyi Abbas Əliyabadinin səs çoxluğu ilə Sənayə, Mədən və Ticarət Naziri olmasını təsdiqləyib. Bu barədə İran mediyası məlumat yayıb. Əliyabadi 187 lehinə, 58 əleyhinə və 8 tərəfsiz səslə nazir postuna seçilib. Qeyd edək ki, keçmiş sənayə, mədən və ticarət naziri Rıza Fatimi Əmini aprelin 30-unda avtomobil qiymətlərinin və sənayə istehsalı xərclərinin artması ilə bağlı parlamentdə impeachment olduqdan sonra istifa verib. İranda hər üç evlilikdən biri boşanma ilə nəticələnir və boşanan ailələrin 40 faizinin ən azı bir övladı var. Bu barədə Psixolog və Cəmiyyət Milli Mərkəzinin rəhbəri Kazim Frütən məlumat verib. Psixolog və Cəmiyyət Milli Mərkəzinin rəhbəri Kazim Frütən boşanmalara səbəb kimi işsizlik, iqtisadi problemlər, ailədən qıraq münasibətlər və narkomaniyanı göstərib. Qeyd edək ki, ötən il İran Statistika Mərkəzinin yaydığı məlumata görə son 10 il müddətində İranda evlənmə sayının 33 faiz azaldığı, boşanma sayının isə 22 faiz çox aldığı qeyd olunub. 2012-ci ildə 829.968 min nigah qeyd alınmasına baxmayaraq, bu rəqəm 2021-ci ildə 556.731 olaraq qeyd olunub. Bununla yanaşı, ey 150.324 boşanma faktı olduğu halda, 2021-ci ildə bu rəqəm 183.193 olaraq göstərilib. Bunun qarşısını almaq və gəncləri evlənməyə sövq etmək üçün İbrahim rəisinin noyabr ayında irəli sürdüyü təkliflər və ailə qurallara əlavə kredit və imtiyazların verilməsi ilə bağlı layihə formal xarakter daşıdığı üçün problemin həllinə yardım etməyib. Amerika İranla anlaşma və ya kiçik razılaşma əldə edir. Bu razılaşmaya əsasən bloklanmış vəsaitlərinin sərbəst buraxılması müqavilində İran uranı 60%-dən yuxarı zənginləşdirməyəcək. Vaşington İran arasında məhbus mübadiləsə aparılacaq. Bu fikirləri İsrailin başnaziri Binyamin Netanyahu Knesetin Müdafiə Komitəsinin iclasında deyib. Netanyahu Birləşmiş Ştatlar İran danışıqlarının İsraili dayandırmayacağını bildirib. İran rejimi ilə heç bir razılaşma İsraili dayandırmayacaq. İsrail özünü müdafiə etmək üçün hər şey etməyə davam edəcək. İsrail-ə qarşı olan təhlükələrin 90%-dən çoxu İran və onun proksi qüvvələri tərəflərindən də deyə başnazir bildirib. Amerika rəsmləri isə İranla Birləşmiş Ştatlar arasında danışıqları inkar edir. Haaretz qəzetinin iki yüksək rütbəli İsrail rəsminə istinadən verdiyi məlumata görə Birləşmiş Ştatlar hökumətinin danışıqların gedişini inkar etmək deməksədir. Kongresdə sazişə səs vermədən çəkinməkdir. 
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Mahdi Miller ənənəvi xəbər toplantısında İranın İraq banklarında dondurulmuş vəsaitinin 3 milyardının azad olunduğunu bildirib. Bu məbləqlər ancaq humanitar və sanksiyalara şamil olunmayan müamilələr üçün istifadə oluna bilər, deyə Miller İyununun üçün də verdiyi açıqlamasında qeyd edib. İranı olan borclar naxt ödənilməyəcək. İraqın Ticarət Bankının bu barədə istifadə edəcəyi mexanizm Beynəlxalq Banklar tərəfindən təsdiqlənib. Bu fikirləri İraq Başnazirinin məsləhətçisi Ziya Əl-Nasiri jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. İraqın Ticarət Bankının rəsmisi Əqil Əl-Şəvili isə məsələ ilə bağlı qeyd edib ki, İrana ödənişlər İraq, İran və Amerikanın razılaşdırdıqları mexanizmə əsasən olunacaq. Buraxışımız davam edir. Ermənistan tərəfindən son zamanlar daha da artan təcavüzkar ritorikasından əl çəkməyi və bölgədə gərginliyi artıran bu kimi adımlara son qoymağı tələb edirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nasirliyinin Naxçıvan istiqamətində törə edilmiş növbəti hərbi təqribat barədə Ermənistan Xarici İşlər Nasirliyinin bəyanatına dair şərhində deyilir. Bəyanatda Ermənistan tərəfinin növbəti hərbi təxribatı qətiyyətlə pislənilir. Bununla yanaşı, Güya Azərbaycanın Ermənistanda tikilməkdə olan metalurgiya zavodunu məqsəd yönlü şəkildə hədəf alması barədə Ermənistan Xarici İşlər Nasirliyinin bəyanatı qətiyyətlə rədd edilir. Azərbaycanın təxribat törətməklə Ermənistanda sərmayələrin cəlb edilməsinə mani olmaq məqsədi daşıdığı barədə iddiaya gəldikdə qeyd edək ki, Ermənistan qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddialarını irəli Bununla da bütün beynəlxalq layihələrdən kənar qalıb. Öhdəliklərinə zidd olaraq bölgədə iqtisadi inkişafa təkam verəcək komunikasiya xətlərinin açılmasına hər vəşlə mani olan tərəfində Ermənistan olduğu hər kəsə məlumdur. Bununla ilaqədər Ermənistan tərəfinin iddialarının heç bir əsası yoxdur. Bölgədə Azərbaycanın apardığı sülh quruculuğu tədbirlərinə və yenidən qurma işlərinə qarşı təxribatlara görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür, deyə bəyanatda bildirilir. Xatırladaq ki, Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin məlumatına əsasən cari ilin 13 iyun tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini minatanlarla daxil olmaqla ilçaplı silahlardan ateşə tutub. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısının alınması məqsədi ilə ordumuzun bölmələri tərəfindən müvafiq cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlər arasında bu həftə Vaşingtonda planlaşdırılan danışıqların növbəti raundu qrafiklə bağlı problemlərə görə təxrə salınıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller briefingdə deyib. Təəssüf ki, bu görüş planlaşdırma problemlərinə görə 100%-ə çata bilmədi və biz bunu mümkün qədər tez keçirməyi səbirsizliklə gözləyirik, deyə Miller bildirib. Birləşmiş Tatlar Dövlət Departamentinin nümayəndəsi qeyd edib ki, Vaşington həll edilməmiş məsələlərin həlli üçün birbaşa diyaloqun əsas olduğuna inanmaqda davam edir. Biz razılığın əldə olunacağına inanırıq, deyə diplomat qeyd edib. Bundan əvvəl bildirilmişdi ki, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nasirləri arasında iyunun Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki dağıntıları görmək çox ağırlıdır. Bu sözləri beynəlxalq səhətçilərdən ibarət nümayəndə heyətinin tərkibindəki bugün Ağdama səfər edən Livyadan olan tanınmış səhətçili bloger Məhəmməd Asilin deyib. Qarabağdakı dağıntıları görmək, xüsusən də insanların burada bir zamanlar necə yaşadığını, onların nələrlə üzləşdiyini, evlərini necə itirdiyini və məcburi köçkünə çevrildiyini təsəvvür etmək çox ağırlıdır. Bütün bunlar çox ciddi emosiyalara səbəb olur. Mən bu regionun tezliklə bərp olunmasını, sabitlik və firavanlıq arzuluyuram, deyə Livyalı bloger vurğuluyub. Xatırladaq ki, beynəlxalq səhətçilər Qarabağa və Şərqi Zəngəzura 4 günlük səfəri bugün başlayıb. Onlar 4 gün ərzində Ağdam, Tərtər, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrail, Fizuli, Xocavənd, Şuşa, Avtomobil yolunun marşrutu üzrə hərəkət edəcək səfər dünyaca məşhur Most Traveled People təşkilatı tərəfindən təşkil olunub. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin tabiliyində modul tipli Laçın Ailə Sağlamlıq Mərkəzi əhalinin istifadəsinə verilib. Bildirilib ki, mərkəz biri 5 çarpaylı stasiyonar olmaqla ümumilikdə 15 otaqdan ibarətdir.
Mərkəzdə həkim otağı, tibbaş otağı, prosedur sarğı otağı, peyvənd və körpə uşaq izləmə otağı, körpə baxımı və ana südü ilə qidalanma otağı, hamiləliyə nəzarət və reproduktiv sağlamlıq otağı, 5 çarpaylı gündüz stasiyanlar otağı, yuma, sterilizasiya, laboratoriya xidmətləri, təsərrüfat otağı və mətbəx mövcuddur. Bu otaqların hər biri texniki standartlara uyğun olaraq instrumental və laborator diagnostik avadanlıqlarla, o cümlədən ultrases müayinə cihazı, portativ rentgen, əməliyyat masası, gini- qaluşu müayinə masası və digər avadanlıqlarla təhsis edilib. Burada ilkin cərrahi müdaxilələr üçün cərrah, dramatolog, ailə həkimi, pediatr, ailə həkimi, terapevt, həkim, mama, ginekolog, mama, tibbaçısı, laborant olmaqla tibbi heyətin fəaliyyət göstərməsi, eyni zamanda zərurət olarsa səyyar tibbi xidmətlərinin təşkili nəzərdə tutulub. 7-24 tibbi xidmətin təmin edilməsi məqsədi ilə təbib tərəfindən 2 ədəd tam təhsisatlı təcili tibbi yardım avtomobili Laçın rayon mərkəzi xəstəxanasına təhkim olunub. Bu il mayın 28-dən iyunun 2 dək Laçın Ailə Sağlamlıq Mərkəzində 53 müraciət əsasında tibbi xidmət göstərilib. Günas TV-yə baxırsınız, bu gün Türkiyədə İsveç, Finlandiya və NATO nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə dörd tərəfli görüş keçiriləcək bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidmətinə bildirilib. Müzakirələrdə Türkiyənin prezidentin baş müşaviri Akif Çağatay Kılıç təmsil edəcək. Qeyd edək ki, Finlandiya və İsveç 2022-ci il mayın 18-də NATO-ya üzv olmaq üçün müraciət edərək, Ukraynadakı hadisələrin onları bu addımı atmağa sövq etdiyini bildirib. Finlandiya bu ilin aprelində aliyansa rəsmi üzv olub. Türkiyə İsveçin üzvlüyünü hələ ki, təsdiqləməyib. Türkiyə hərbi sənayesinin naliyyətləri ölkə büdcəsində əlavə gəlirlər gətirir, belə ki, Küveyt Türkiyə ilə Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatının tədarikü üçün müqavilə bağlayıb. Bu barədə Küveyt Müdafiə Nazirliyinin Twitter səhifəsində məlumat yayılıb. Küveyt Müdafiə Nazirliyi Türkiyə ilə Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatları sisteminin tədarikü üçün 367 milyon dolar məbləğində müqavilə bağlayıb deyə məlumat da bildirilir. Qeyd edək ki, Küveytin sifariş etdiyi puaların sayı açıqlanmır. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Ermənistanın ekoloji cinayəti Ərdəbildə xərçəngə səbəb oldu. Xiyavda ağır yol qəzası baş verdi. Birləşmiş Ştatlar və İranın gizli razılaşması var İsraildə açıqlama. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Ermənistana tələb. Küveyt Türkiyədən 357 milyonluq bayraqlar alır. Belə hürmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşməyə midilə salmat qalın.